ప్రైస్ తలాట్ చేరువచ్చిన మీకందరికీ ప్రవీణేష్ క్రీస్తునామల శుభా తెలియచేయుచున్నాను ఈ దినము కొరకు ఏర్పాటు చేయబడిన లేఖన భాగము అపోస్తుల కార్యములు ఏడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనం ఆ గోత్రకర్తలు మశ్చరపడి యోసేపును ఐగుప్తులోనికి పోవుటకు అమ్మివేసిరి కానీ దేవుడు అతనికి తోడై ఉండి అతని శ్రమలన్నిటిలో నుండి తప్పించి ప్రైస్ తలాట్ దేవునికి స్తోత్రం హాలే లూయా హాలే లూయా హాలే లూయా మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడును మన కొరకు ప్రాణాన్ని అర్పించి తిరిగి లేచి ఆరోహణమైపోయి మరలా త్వరగా వస్తాను అని వాగ్దానం చేసినటువంటి ఎదురుడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను గుడ్ మార్నింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే మరొక పర్యాయము దేవుని సేవకునిగా దేవుని వాక్యాన్ని చేతపట్టుకొని దేవుని బిడలైన మీ దగ్గరికి రావడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి దేవుడిని స్థుతిస్తున్నాను స్తోత్రం ఏదో సరదాగా చేయాలి కాబట్టి అని చేయడం లేదు చేయవలసిన భారాన్ని దేవుడు నా మీద ఉంచాడు టీవీ పరిచర్య సులభమైన పరిచర్య ఏం కాదు స్థానిక సంఘంలో వాక్యం చెప్పడం సులభం అంటే టీవీలో వాక్యం చెప్పడం అది కష్టమని నేను అనడం లేదు దీనికి ఎన్నో సోర్సెస్ని మనం వనరులు సమకూర్చుకొని మానసికంగా సిద్ధపడి ఆర్థిక వనరులను సమకూర్చుకొని రావాలి ఒక వీధిలో ప్రసంగిస్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ అవసరం లేదు ఒక మందిరంలో ఒక ఇంట్లో ప్రసంగిస్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ అవసరం లేదు దేవుని స్తోత్రం ఆ ప్రసంగాన్ని ఒక్కసారి వినేసి అయిపోతుంది అక్కడితో కానీ ఈ ప్రసంగం మళ్ళీ రిపీటెడ్గా వినేటువంటి అవకాశం ఉంది సమయంలో ఈ పరిచర్య కొరకు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి అనేటువంటి మా స్థానిక మందిరం శాంతినగర్ ఆరో వీధిలో ఉన్నటువంటి మందిరం దానికి బోర్డు లేదు సపరేట్ మందిరం లేదు సపరేట్ ఆర్కెస్ట్రా లేదు సౌండ్ సిస్టమ్ అంటూ లేదు అయినప్పటికీ కూడా గత పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా ప్రభు మమ్మల్ని నడిపిస్తూ ఉన్నాడు ఈ నెలలోనే పన్నెండు పదమూడు తేదీల్లో వార్షికోత్సవం సందర్భంగా యానివర్సరీ సందర్భంగా రెండు రోజులు కూడికలు ఏర్పాటు చేసాం మీలో కొంతమంది కూడికలకు వచ్చారని నేను భావిస్తున్నాను అందులో బట్టి నేను దేవుని స్థుతిస్తున్నాను ప్రభుత్వమైతే నవంబర్ నెలలో యవనస్తుల కూడిక పెట్టాలనేటువంటి ఒక ఆలోచనలో ఉన్నాం దాని కొరకు దేవుడు వనరులు సమకూర్చాలి దేవుడు సమకూర్చినప్పుడు ఒక మంచి ప్రసంగికుండి మంచి దేవుజన తీసుకొని వచ్చి మంచి వాక్యాన్ని వినిపింపజేయాలనే ఆలోచన నా మనసులో ఉంది దీనికి చిన్న కార్యక్రమం అన్నా కానీ ఓ నలభై వేలు యాభై వేలు అరవై వేలు కావాల్సిన పరిస్థితి ఈ రోజుల ప్రతిదానికి ఖర్చులు పెరిగాయి కనుక ప్రార్థన చేస్తాం ప్రభుత్వం అయితే నవంబర్లో యవనస్తుల కూడి కానీ లేదంటే ఏదైనా కృతజ్ఞత కూడి కానీ ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం దేవుని స్తోత్రం నిన్నటి ఎపిసోడ్లో కొన్ని విషయాలు మీ జ్ఞాపకం చేశాను ఒక విజనరీ విజన్ కలిగిన వాడి యొక్క క్యారెక్టర్స్ వాడు అసూయ పడనటువంటి అనుభవంలో ఉంటాడని అందరూ అసూయ పడవచ్చు అందరితో కలిసి మనం అసూయ పడడానికి వెళ్ళేది అరే వీళ్ళందరూ అసూయ ఒకే తండ్రి బిడ్డలు వాళ్ళందరూ అసూయ పడి ఇతను అసూయ పడకపోవడానికి కారణం ఏంటి వాళ్ళు అసూయ అనే పాపం చేసి ఇతను పాపం చేయకపోవడానికి కారణం ఏంటి వాళ్ళందరూ పాపులే ఇతడు పరిశుద్ధుడిగా ఉండడానికి కారణం ఏంటి ఒకే తండ్రి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కదా ఒకే తండ్రి నుంచి వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ దేవుని వలన పుట్టింపబడిన వాళ్ళం మనం వీఆర్ బాండ్ బై గాడ్ ఆత్మ సంబంధంగా భౌతికంగా కాదు మనము దేవుని వలన దేవుని బీజం వలన వాక్య బీజం వలన పుట్టించబడిన వాళ్ళమని వాక్యంలో ఉన్నటువంటి వేరు వేరు చోట్ల ఉన్నటువంటి భావాలు మత్సర పడనటువంటి అనుభవంతో ఆయన ముందుకు సాగాడు తన దర్శనం నెరవేరింది అంతేకాకుండా అతని జీవితంలో ఆత్మ సంబంధమైన శిక్షణ అతను తను తను బెండ్ చేసుకుంటున్నాడు మౌళ్ళు చేసుకుంటున్నాడు మలుచుకుంటున్నాడు ఆ ఫ్రేముకు తగిన విధంగా తనలో ఉన్నటి 
ఎక్స్ట్రాలని కట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాడు ఆ అచ్చుకు తగిన విధంగా ఆ స్టాండర్డ్కి ఆ ప్రమాణానికి నమూనాకు తగిన విధంగా తనడు తాను మార్చుకుంటున్నాడు మనం కూడా వాక్యానికి తగినట్టుగా మనం సిద్ధాంతానికి డాక్టర్నికి తగినట్టుగా మనల్ని మనం మార్చు మార్చుకోవాలి మనకు తగిన విధంగా డాక్టర్ని మార్చడం కాదు జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి స్తోత్రం యోసేపు డిసిప్లైన్డ్గా ఉన్నటువంటి యోసేపు డిసిప్లైన్డ్గా ఉన్నాడంటే శిక్షణ పొందాడు శ్రమల్ని సంతోషంగా స్వీకరించాడు మోషన్ గురించి ఎబ్రి పత్రిక పదకొండవ వచ్చేలో రాయబడింది ఆ ఐగుప్తి యొక్క అల్పకాల పాప భోగములు అనుభవించడం కంటే ఆ ఎంజాయ్మెంట్ అనుభవించడం కంటే అంతఃపురములోని లగ్జరీస్ని అనుభవించడం కంటే ఫరో కుమార్తె యొక్క కుమారుణ్ణి అని అనిపించుకోవడం కన్నా ఈ భౌతికమైన ఆధిక్యతల కన్నా స్తోత్రం దేవుని పిల్లలతో ఇస్రాయలు ప్రజలతో శ్రమను అనుభవించుట ధన్యతగా భాగ్యంగా గొప్ప భాగ్యంగా అది చాలండి నాకు అతని ముందు ఐగుప్తు సుఖం ఇస్రాయలు ప్రజల మధ్యలో కష్టం అనేటి రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇస్రాయల్ ప్రజల మధ్య కష్టం అనే దాన్ని ఆయన కోరుకున్నాడు ఆయన ముందు సుఖము ఉంది శ్రమ ఉంది ఎవరు శ్రమను కోరుకోరు సుఖాన్నే కోరుకుంటారు కానీ మోసే శ్రమను కోరుకున్నాడు దాని ద్వారా ఆయన ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడ్డాడన సంగతి మనకు తెలుసు ఇరవై లక్షల మంది నడిపించడానికి ఒక నాయకుడిగా తను ఎప్పుడు ఇంతమంది ప్రజలు నడిపించడానికి నాయకుడిగా మారాలని కోరుకోలేదు ప్రార్థించలేదు కలగనలేదు కానీ దేవుడు అతన్ని ఆశీర్వదించాడు ఆ రీతి ఒక నాయకత్వపు స్థానానికి ఎలివేట్ చేశాడు దేవుడు నిన్ను నన్ను కూడా నాయకత్వపు స్థానానికి తీసుకుని వెళ్ళడానికి ఇప్పుడున్న నాయకత్వపు స్థానకన్నా ఇంకా హయ్యర్ లెవెల్లోకి తీసుకుని వెళ్ళడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేస్తాడు ఆయన మనల్ని హయ్యర్గా హయ్యర్గా మనము ఎంత హయ్యర్గా హయ్యర్గా వెళ్తుంటామో ఆయనకి అంత క్లోజర్గా క్లోజర్గా మారుతాం మనం హయ్యర్గా వెళ్ళకపోతే సమస్య హయ్యర్గా వెళ్తే ఆయనకు నియరర్గా మారుతాం నియరర్గా మారినప్పుడు డేరర్గా మారుతాం దేవుని స్తోత్రం మూడో విషయము హీ గ్యాదర్డ్ ఆల్ హీ కలెక్టెడ్ ఆల్ ద సోర్సెస్ దయ లేని వాడుగా దయ పొందని వాడుగాను జ్ఞానం పొందని వాడుగా అనగా తెలివి తక్కువ వాడిగా ఉంటే తాను మనలేడు తన దర్శనం నెరవేరలేదని యోసేపు తెలుసు దయ జ్ఞానం అతనికి ఎలా వచ్చే మనకు తెలియదు కానీ దేవుడు ఎప్పుడు ఇచ్చాడు ఎలా ఇచ్చాడు ఏంటి అని మనకు తెలియదు కానీ తన దర్శన నెరవేర్పు కోసం కొన్ని కావాలనుకున్నాడు నీ దర్శనం నెరవేరడానికి కొన్ని మెటీరియల్ కావాలి అవి దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు దర్శనం అయిందే మెటీరియల్ అయింది దర్శనాన్ని పొందుకున్న నువ్వు ఆయన వాడివే కాబట్టి వీటన్నిటినీ దేవుడు ఇచ్చేటువంటి సోర్సెస్ని మనం జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి నాలుగోదిగా తన వారందరినీ పిలిపించాడు చూశాను నా స్థితి చూడండి నా వైభవం చూడండి నా ఘనత చూడండి నేను ఏ విధంగా హెచ్చించబడ్డానో చూడండి నేను చచ్చిపోయానని మీరు అనుకున్నారు కానీ నేను చచ్చిపోలేదు నేను బతికే ఉన్నాను నా తండ్రి కూడా చచ్చిపోయాడు అనుకున్నాను నేను కానీ నా తండ్రి బతికే ఉన్నాడు అప్పటికే ఇంచుమించు ఓ తొమ్మిది సంవత్సరాలు అతను కుటుంబానికి దూరం అయిపోయాడు నైన్ ఇయర్స్ తన తండ్రికి దూరం అయిపోయాడు ఈ తొమ్మిది సంవత్సరాల కాలంలో ఏదైనా జరిగి ఉండొచ్చు తండ్రి వృద్ధుడు అయిపోయాడు కాబట్టి తండ్రి పుత్ర శోకం వలన పుత్రుడు లేకపోవడం వలన పుత్రుని యొక్క ఎడబాటు వలన అతను చనిపోయే అవకాశం అందుకని వచ్చినప్పుడల్లా మీరు వేగుల వారు అది ఇది అని చెప్పి బాబు మీ నాన్న ఉన్నాడు అన్నారు కదా మీ నాన్న బాగున్నాడా మీ నాన్న మీ తండ్రి అంటున్నప్పుడు తన తండ్రిని గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఎట్టాగో నా తల్లి లేదు నేను తల్లిని కోల్పోయాను నాకున్న తండ్రిని గురించిన క్షేమ సమాచారాలు తెలుసుకోవాలని తెలుసుకుంటూ ఉన్నాడు అరే ఇతనికి ఏంది ఇంట్రెస్ ఇంత ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి మా నాన్న మీద మా తండ్రి మీద ఇతనికి ఎందుకు ఇంత ఇంట్రెస్ట్ అని వాళ్ళు అనుకోండొచ్చు కానీ యోసేపు వేరొక రూపంలో ఐగుప్తుని రూపంలో ఉన్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు గుర్తించలేదు తొమ్మిది సంవత్సరాలకి యోసేపును వాళ్ళు మర్చిపోయారు రెండు సంవత్సరాలు ఒక ఆయన పానదాయకుల అధిపతి యోసేపును మర్చిపోయాడు మనల్ని మర్చిపోయే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు 
గుర్తుపెట్టుకునే వాళ్ళు తక్కువ అరే అరే మీరు ఉన్నారు కదా మీరు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చారు బ్రదర్ సిస్టర్ మీరు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చారు యోసేపును రెండు సంవత్సరాలు మరిచిపోయిన పానదాయకుల అధిపతి యోసేపును సుమారు తొమ్మిది సంవత్సరాలు మరిచిపోయిన సోదరులు యోసేపుని మరిచిపోయినటువంటి చనిపోయినటువంటి యోసేపును మరిచిపోయినటువంటి కొత్త రాజు చూడండి మనల్ని గుర్తుపెట్టుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ అనుకుంటాం ఒకటిదే మనల్ని మరిచిపోయేవాళ్ళు మనల్ని అలక్ష్యం చేసేవాళ్ళు ఆవాడు పట్టించుకోదగినవాడు లేదా గుర్తుపెట్టుకోదగినవాడు అంత గొప్పవాడు ఏం కాదు కదా అన్న విధంగా ప్రవర్తించేవాళ్ళేరా తెలుస్తుంది మనం విఐపీలు ఏం కాదు విఐపీలు ఎక్కడో కొంతమంది ఉన్నారు కానీ దేవుని దృష్టికి మాత్రం మనం ప్రత్యేకమైన వాళ్ళం సరే మనం ఏదేమైనప్పటికీ మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయం తన దర్శనము యొక్క నెరవేర్పులో భాగంగా తన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నారు ప్రత్యక్షంగా లేరు పరోక్షంగా ఉన్నారు వాళ్ళు అమ్మడం వల్ల తాను ఇక్కడికి వచ్చాడు కనుక అటువంటి వాళ్ళని వదిలిపెట్టకూడదు అటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడో ఉన్న వాళ్ళని ధాన్యము లేకుండా ఉన్న వాళ్ళని బహు శ్రమ అనుభవిస్తున్న వాళ్ళని తీసుకుని రావాలి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని యువసేపు అనుకోలేదు ప్రేమ ప్రదర్శించాలని చూశాడు ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం ప్రభు బిడ్డల పని కాదు పరిశుద్ధుల పని కాదు ప్రతీకారం తీర్చుకోవలసినటువంటి సమయం వచ్చింది కానీ అతను ప్రతీకారం తీర్చుకోలేదు రెట్టింపైన ప్రేమను ప్రదర్శించాడు ప్రతీకారం తీర్చుకునేటువంటి అవకాశం వచ్చినప్పటికీ కూడా ప్రతీకారం తీర్చుకోవద్దు ప్రేమనే చూపించు దేవరి స్తోత్రం హలే లూయా వీటి గురించి మనము నిన్నటి ఎపిసోడ్లో మనం మాట్లాడుకున్నాం రండి ఏదైనా మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం మన ధ్యానం నిమిత్తమై అపోస్తుల కార్యములు ఏడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చిన నిన్న మొన్న ఈ వచనం నుంచే కొన్ని విషయాలు ఆలోచించాం మొదటిగా పితరుల పాపం అనే దాని గురించి ఆలోచించాం లేదా పితరుల యొక్క పాపాలు అనే దాని గురించి ఆలోచించాం తర్వాత దార్శనికుడు విషనరీ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం ఈ దినం మనం యోసేపు యొక్క ఆశీర్వాదాల గురించి మనం ఆలోచించబోతున్నాం బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ జోసెఫ్ యోసేపు యొక్క ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయా ఉన్నాయి అనర్థాలు ఉన్నాయా ఉన్నాయి ముందు అనర్థాలు తర్వాత ఆశీర్వాదాలు తర్వాత మళ్ళీ అనర్థాలు వచ్చాయని కాదు కొంతకాలము అనర్థాలు వస్తాయి ఆపదలు వస్తాయి ఆర్థిక సమస్యలు వస్తాయి తర్వాత ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి ఆశీర్వాదాలు వచ్చినప్పుడు ప్రతి అనర్థాన్ని మనం మర్చిపోతాం ఆశీర్వాదాలు వచ్చినప్పుడు మనం ఆశీర్వాదాలు కొనసాగుతుంటే మన జీవితం ఆశీర్వాదాలతో ముగుస్తుంది అనర్థాలతో ముగియదు అనే సంగతిని గుర్తు చేస్తున్నాను యోసేపు ఆశీర్వాదాలు అంటే యోసేపు ఆశీర్వాదాలతో మనకేం పనండి అని మీరు అడగొచ్చేవారు అబ్రహాము ఆశీర్వదించబడినట్లుగా మనం ఆశీర్వదించబడతాం గణతీ పత్రిక మూడో వచ్చాయిలో అబ్రహాము ఆశీర్వాదాల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అబ్రహాము ఆశీర్వాదాలే అబ్రహాము యొక్క గ్రేట్ గ్రాండ్ సన్ అబ్రహాము కుమారుడైన ఇస్సాకు ఇస్సాకు కుమారుడైన యాకోబు యాకోబు కుమారుడు అయిన యోసేపు అబ్రహాము నుంచి ఫోర్త్ జనరేషన్ అయినటువంటి అనగా ఆదాము నుంచి ఇరవై నాలుగో జనరేషన్ అయినటువంటి యోసేపు ఏమని స్తోత్రం అన్ని జనరేషన్స్ గతించిపోయాయి ఇరవై మూడు జనరేషన్స్ గతించిపోయాయి ఇరవై నాలుగో తరములో ఆదాము నుంచి ఇరవై నాలుగో వాడైనటువంటి యోసేపు యొక్క చరిత్రను మనం చూస్తున్నాం యోసేపు చరిత్రని మనం ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాము అంటే ఇక్కడ సంఘ చరిత్ర కదంటే అపోస్తుల కార్యములు మళ్ళీ యోసేపు అబ్రహాము ఏంది ఇదంతా అని మీరు అనుకుంటారేమో స్టెఫను చేసినటువంటి ప్రసంగంలో విషయాలు మనం ఆలోచిస్తున్నాం స్టెఫను చేసిన ప్రసంగంలో పాయింట్లో మనం కొద్దిగా డీప్గా వెళ్తున్నాం అబ్రహాము ఆశీర్వాదాలు డిజైన్ అయినాయి దిగి వచ్చాయి ఇస్సాకు మీదకి ఇస్సాకు అనగా ఆశీర్వాదాలు దేవునివే దేవుని ఆశీర్వాదాలు అబ్రహాము నుండి ఇస్సాకి ఇస్సాకు నుంచి యాకోబుకి యాకోబు నుంచి యోసేపుకి యోసేపు నుంచి ఇలా మిగతా వాళ్ళకి వచ్చాయి యోసేపు నుంచి ఎఫ్రాయిమ్ మనిషి తర్వాత ఇలా వచ్చాయి మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాలు ఏంటంటే ఐదు ఆశీర్వాదాల గురించి మీకు త్వరగా జ్ఞాపకం చేయబోతున్నాను హౌ జోసెఫ్ వాస్ బ్లెస్ యోసేపు ఆశీర్వదించబడ్డాడు యోసేపుని గురించి మాట్లాడినా అబ్రాహ్మను గురించి మాట్లాడినా ఎవరి గురించి మాట్లాడినా ఒక విషయం మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది నా గురించి అనుకోవాలి నూరు చెడు ఎద్దు మూతికి చిక్కం పెట్టద్దు లేదా కళ్ళము లో నూరుస్తుంది ఒక ఎద్దు దానికి మూతికి 
చుక్కం పెట్టద్దనేది అయితే జంతువుల గురించి రాయబడలేదు దేవుడు ఎట్ల గురించి విచారిస్తున్నాడా కాదు ఇది మన గురించే చెప్పబడిందని అపోస్తులే పౌలు అన్నాడు బైబిల్ అనేది జంతు శాస్త్ర వృక్ష శాస్త్ర పుస్తకం కాదు ఇది ఇది మానవ శాస్త్ర ఆత్మల శాస్త్ర పరిశుద్ధ శాస్త్ర పుస్తకం అనేటువంటి సంగతిని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను స్తోత్రం యోసేపు ఆశీర్వాదాలు అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి యోసేపుకు ఆశీర్వాదాలు మోసే గారు చెప్పినటువంటి ఒక మాట మీకు నాకు మనసులో గుర్తొస్తుంది నేను దాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మోసే గారు ద్వితీయోపదేశ మోసే గారు యోసేపు గురించి ఎప్పుడు చెప్పాడండి అంటారేమో యోసేపు యొక్క తరమును గురించి యోసేపు యొక్క డిజెండెంట్స్ను గురించి ఆయన చెప్పిన మాటలు ద్వితీయోపదేశ కాండము ముప్పై మూడో అధ్యాయము స్తోత్రం పదహారో వచ్చిన సంపూర్ణముగా ఫలించు భూమికి పదార్థముల వలన యహోవా అతని భూమిని దీవించును ఇంపార్టెంట్ మాట పొదలో నుండిన వాని కటాక్షము ఎవరి కటాక్షము పొదలో నుండిన వాణి పొదలో నుండిన వాణి అంటే నిర్గమకాండం మూడో అధ్యాయంలో మండుచున్న పొదలో ఉన్నవాడు పరలోకపు పొదలో ఉన్నవాడు పరలోకాన్ని పొదగా పోల్చాం అంతవరకు బుష్గా అంతవరకు భూలోకంలో ఆ కొండ మీద ఒక పొద ఉంది అది మండుచున్న పొద కాలిపోని పొద కానీ పరలోకం ఒక ప్రత్యేకమైన పొద ఆ పొదలో ఉన్నాడు పొదలో నుండిన వాని కటాక్షము యోసేపు తల మీదకి వచ్చింది అంటే యోసేపు మీదకి వచ్చింది యోసేపు ఆశీర్వాదాలు పైనుంచి వచ్చాయి కింద నుంచి కాదు పద్మూడవ వచ్చిన వాళ్ళు రాయబడింది యోసేపును గుర్చి మోసే గారు ఇట్టన్నారు ఆకాశ పరమార్థముల వలన మంచు వలన కింద కుంగి ఉన్న అగాధ జలముల వలన సూర్యుని వలన కలుగు పలములోని శ్రేష్ఠ పదార్థము చంద్రుడు పుట్టించు శ్రేష్ఠ పదార్థముల వలన పురాతన పర్వతముల శ్రేష్ఠ పదార్థముల వలన నిత్య పర్వతముల శ్రేష్ఠ పదార్థముల వలన స్తోత్రం యోసేపు ఆశ్వదించబడ్డాడు హీ గాట్ మెనీ బ్లెస్సింగ్స్ పొదలో నుండిన వాని కటాక్షము కరుణ స్తోత్రం కనికరం కటాక్షం అనే దానికి కనికరం అనే మాట కూడా కట కటకట అంటే అయ్యో అని అర్థం అక్షము అంటే కన్ను కటాక్షం అంటే కన్ను చూడడం వల్ల ఆ స్థితిని గుర్తించడం కనికరం అంటే చూసి కరము చాపడం కటాక్షము కనికరం అనేవి పర్యాయ పదాలు పొదలో నుండిన వాణి పొదలో శాశ్వతంగా లేడు ఆయన కొంతకాలం ఉన్నాడు మోసే కోసం ఉన్నాడు మండుచున్న పొదలో ఉన్నాడు మండుచున్నప్పటికీ కాలని పొదలో ఉన్నాడు వాణి యొక్క కటాక్షం అనగా యహోవా దేవుని యొక్క కటాక్షం యోసేపు మీదకు వచ్చింది స్తోత్రం యహోవా దేవుని యొక్క సృష్టికర్త ఎల్షద యొక్క ఆశీర్వాదము యోసేపు మీదకు వచ్చింది కాబట్టి యోసేపు మీద ఉన్న ఆశీర్వాదాల గురించి స్టెఫన్ గారు ఏమన్నారు స్టెఫన్ ప్రసంగంలోంచి మనం కొన్ని విషయాలు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం స్తోత్రం మొట్టమొదటి మాట ఎనిమిదవ వచనం స్తోత్రం మరియు ఆయన సున్నతి విషయమైన చాలండి ఎవరికి అనుగ్రహించాడు అబ్రహాముకు అనుగ్రహించాడు అబ్రహాముకు అనుగ్రహిస్తే ఇస్సాకు యాకోబు యాకోబు పన్నిద్దరు గోత్ర కర్తలను కని వారికి సున్నతి చేసిరి వాళ్ళు పన్నెండు మంది యాకోబు ఒకడు పదమూడు మంది ఇస్సాకు పద్నాలుగు అబ్రహాము పదిహేను లేదా అబ్రహాముకు ముందు లేకపోతే అబ్రహాముతో ఇష్మాయలు ఇలా సున్నతి పొందిన వాళ్ళ గురించి రాయబడింది వారిని వారిని కని వారికి సున్నతి చేసిన కని సున్నతి చేసిన అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఎనిమిదో దినమును సున్నతి చేశారని అర్థం గమనించండి అబ్రహాముకు ఇష్మాయేలుకు ఎనిమిదో దినమును సున్నతి జరగలేదు అబ్రహాముకు ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో సున్నతి జరిగింది ఇప్పుడు సున్నతి గురించి ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నామంటే ఆయన సున్నతి విషయమైన నిబంధన అతనికి అనుగ్రహించను ఆ అదే నిబంధన వాగ్దానమునకు సమాన వారసులైనటువంటి యాకోబు లేదా ఇస్సాకు యాకోబు అని రాయబడింది అలాగైతే యోసేపు కూడా సమాన వారసుడే 
అంటే దాని అర్థం మొట్టమొదటి విషయము అతడు సున్నతిని పొందాడు అప్పటి వరకు ఎవరు సున్నతిని పొందలేదు సున్నతిని పొందినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తిగా అబ్రహాం నిలిచాడు ద ఫస్ట్ మ్యాన్ అబౌట్ సర్కమ్ సైజ్ వాజ్ అబ్రహాం స్తోత్రం అబ్రహాముకి ఏదో ఆలోచన వచ్చి అబ్రహాముకి ఏదో శారీరక బలహీనత వలన డాక్టర్ల యొక్క సలహా వలన సున్నతి పొందాడని కాదు వైద్యుల యొక్క సలహా వలన కాదు సృష్టికర్త యొక్క సలహా వలన అతడు సున్నతి పొందాడు సృష్టికర్త నిబంధనకు గుర్తని చెప్పాడు నిబంధన విషయమైనటువంటి సున్నతి శరీరములో సున్నతి అదే సమయంలో ఆత్మలో సున్నతి హృదయమునకు సున్నతి చెవులకు సున్నతిని గురించి రాయబడి దేవుని స్తోత్రం యోసేపు యొక్క ఆశీర్వాదములు హీ గాట్ సర్కమ్ సిషన్ ఛేదన ఖండన దేవుని స్తోత్రం అది దొరికింది ఆయనకి రెండవ విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఆది కాండము ముప్పై ఏడవ వచ్చాయము ఐదవ వచనము మరియు తొమ్మిదవ వచనంలో మనం గమనిస్తే రెండు సార్ యోసేపు ఒక కలకని చాలా అండి స్తోత్రం యోసేపు కలగన్నాడు ఒకటి అతను సున్నతి పొందాడు రెండవది అతడు స్వప్నాన్ని పొందాడు స్వర్గ స్వప్నాన్ని పొందినటువంటి యోసేపు హెవెన్ షుడ్ గివ్ విజన్ హెవెన్ షుడ్ రిలీజ్ ఎ విజన్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ నీ హృదయములోకి డీప్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ దేవుడు ఒక దర్శనాన్ని లాంచ్ చేయాలి ఎవరి స్తోత్రం హలే లుయా నీ హృదయంలోకి నీ హృదయ సాఫ్ట్వేర్లోకి నీ హృదయ మొబైల్లోకి ఆయన పరలోకపు దర్శనాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఎన్ని ఎంబీలైనా పర్లేదు ఎంతైనా పర్లేదు స్పేస్ కానీ నీ హృదయంలో దాన్ని పెట్టాలి వారి హృదయంలో శాశ్వతమైన జ్ఞానము వారి హృదయంలో నిత్యత్వాన్ని దేవుడు ఉంచాడు అని ప్రసంగి గ్రంథం మూడో వచ్చేయాలని మనం చూడగలం దేవుడు మనలో ఏదో పెడుతున్నాడు స్తోత్రం అతని హృదయములో స్వప్నాన్ని పెట్టాడు అన్నలు దుర్వ్యాఖ్యానం చేసిన తర్వాత అవును ఇది నిజమా కాదా ఈ కళలు నెరవేరుతాయా లేదని యోసేపు అనుకోనుండొచ్చేమో తర్వాత ఆయన స్వప్నాల గురించి ధ్యానిస్తున్నాడు చేస్తున్నాడని రాయబడలేదు స్వప్నాలు కన్న వ్యక్తిగా ఉన్నాడు తర్వాత అతనికి ప్రమోషన్ వచ్చింది స్వప్న వ్యాఖ్యాతగా అతనికి ప్రమోషన్ వచ్చింది వరాల్లో నీకు ప్రమోషన్ వస్తుంది వాక్య ధ్యానాల్లో లేకపోతే ఇంకా వాక్య వివరణలో నీకు ప్రమోషన్ వస్తుంది నువ్వు ఒక్కో మెట్టు పైకి వెళ్తావు నువ్వు చేస్తున్న సేవలో ఒక్కో మెట్టు పైకి వెళ్తావు స్తోత్రం హలే లూయ అతడు స్వప్నానికి వ్యాఖ్యానం చేసేవాడుగా మారాడు స్వప్నం చూ వీక్షకుడుగా స్వప్న వీక్షకుడు కాదు ఇప్పుడు స్వప్న వ్యాఖ్యాత వీక్షక అనుభవం నుంచి వ్యాఖ్యాన అనుభవంలోకి దేవుడిని తీసుకొస్తాడు సీయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్లోంచి ఇంటర్ప్రెటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్లోకి దేవుడిని తీసుకొస్తాడు దేవుని స్తోత్రం హలే లుయ అతడు స్వప్నం పొందాడు మూడవ విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను తొమ్మిదవ వచనము దేవుడు అతనికి తోడై ఉండి హీ గాడ్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ దైవ సాన్నిధ్యాన్ని తాను కలిగి ఉన్నాడు ఒకటి అతను సున్నత పొందాడు రెండవది అతను స్వప్నం పొందాడు మూడవది సాన్నిధ్యం పొందాడు అంతేనా ఇంకేం లేవా తొమ్మిదవ వచనంలో రాయబడింది దేవుడు అతనికి తోడై ఉండి అతని శ్రమలన్నిటిలో నుండి తప్పించి స్తోత్రం శ్రమలను దేవుడు ఇచ్చాడు స్వప్నం ఇచ్చాడు దేవుడు సున్నతిని ఇచ్చాడు సాన్నిధ్యం ఇచ్చాడు బాగానే ఉంది దాంతో పాటు ఆఫర్ లాగా మూడు గంట ఒకటి ఫ్రీ అన్నట్టుగాను ఒక ఆఫర్ ఇచ్చాడు అవి శ్రమలు ఇచ్చాడు రెండు స్వప్నాలు ఇచ్చాడు శ్రమలు అనేకం ఇచ్చాడు స్వప్నాలు రెండే కానీ శ్రమలు అనేకం స్వప్నం ఒకటే కావచ్చు కానీ శ్రమలు అనేకం కావచ్చు ఎన్ని శ్రమలు ఉన్నా కానీ రెండు స్వప్నాల మీద అనేకమైన శ్రమలు దాడి చేసాయి ఒక్క స్వప్నం మీద అనేకమైన శ్రమలు దాడి చేయొచ్చు కానీ స్వర్గం ఇచ్చిన దర్శనం కాబట్టి ఇట్స్ ఎ ప్రొఫెటికల్ డ్రీమ్స్ లూయిస్ పలావ్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఈజ్ అవర్ ప్రొఫెటిక్ డ్రీమ్స్ అని చెప్పాడు అనగా ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి కళలు స్వప్నాలు అని చెప్పాడు దేవుని స్తోత్రం 
ఐదవ విషయం పదవ వచ్చిన దయను ఒక నియామకం జరిగింది ఒక అపాయింట్మెంట్ జరిగింది ఒక డ్రీమ్ తర్వాత జరిగిన విషయం ఫరో ఐగుప్తునకును తన ఇంటి అంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించు ఇంటికి అధిపతిగా దేవని స్తోత్రం ఇంటికి మేనేజర్గా ఇంటికి స్టీవర్డ్గా స్తోత్రం తన తర్వాత స్థానంలో అతన్ని పెట్టాడు ఇతను అన్నుడే ఇతను బానిస బాలుడే అని ఆలోచించలేదు బానిస బాలుడు అయితే ఏదైతే మనకెందుకు ఇతను దేశానికి ప్రయోజనకరమైన వాడు దేశానికి ప్రయోజనకరమైన వాడు అధికార స్థానంలో ఉండాలి ఇప్పుడు దేశానికి ప్రమాదకరమైన వాడు అధికార స్థానంలో ఉన్నారు దేశానికి ప్రయోజనకరమైన యోసేపుల అధికార పీఠంలోకి రావాలి దోచుకునేవాళ్ళు తినేవాళ్ళు అన్యాయం చేసేవాళ్ళు అక్రమం చేసేవాళ్ళు కాదు అధికారంలో ఉండాల్సింది కనుక మనం మన ఓటు హక్కును అమ్ముకోకుండా జాగ్రత్తగా వినియోగించుకోవాలి సరే వాటిలో కూడా వెళ్ళలేదు అతడు సింహాసనాన్ని పొందాడు అధికారం పొందాడు హీ గాట్ అథారిటీ ఫ్రమ్ ఫాలో అధికారం సింహాసనాన్ని పొందుకుంటావు శ్రమల తర్వాత నువ్వు సింహాసనం పొందుకుంటావు సాన్నిధ్యాన్ని అనుభవిస్తూ శ్రమలను పొందుకున్నట్లయితే శ్రమల గుండా నువ్వు వెళ్తున్నట్లయితే సింహాసనం నీకు సమీపంగానే ఉంది స్వర్గంలో మన సింహాసనాన్ని పొందుకుంటాం ఎవరికి సింహాసనం జయించు వానికి యోసేపు జయించేవాడిగా మారాడు జయించు వానికి నా తండ్రి సింహాసనం మీద నేను కూర్చుండిన ప్రకారం వాడిని కూర్చుని పెడతాను జయించేవాడిగా మనం మారాలి స్తోత్రం అలా ఎలువయ్య జయ జీవిత అనుభవంలోకి మనం రావాలి సింహాసనము అనేటువంటి అనుభవం సింహాసనపు అనుభవం యోసేపు యొక్క ఆశీర్వాదాలు సున్నతి స్వప్నం సాన్నిధ్యం శ్రమ సింహాసనం కాబట్టి యోసేపులాగా ఆశీర్వదించబడి ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రభు మనకందరికీ సహాయం చేయనుగాక ఆమెన్ హలెలుయ లేలుయ మీ అందరికీ ఈ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థనా అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఈమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె